。大家好，我是阿亮胡金林。如今的金马伦已经和以前的金马伦不一样了，赚钱的方式都已不只是耕种农业了。旅游客的流量为这里创造了多元化的机会。餐厅靠的不只是本地人，就算拥有一亩地，也不一定要种菜或者是什么的，都可以往旅游业方面去发展。位置适合的可以取做民宿或酒店，或是改造成露营场地，养羊养鱼，种植特别的花园，供旅游客参观。可能就说，可能要多。做甜冰啊，哦，做甜冰，做甜冰，哦，因为上面租做给人家做甜冰啊，他当那个屋子啊，做出来的，他做做好了以后，我这边他来开来做甜冰啊，哦，现在种做草啊，种做这个成长的草啊，哦，哦，哦，这个叫做靠库拉山牛草，呃，加上草长的草这样啊，啊，嗯，我们喜欢就是说种完草啊，种完啊，又好看点哦。它是帐篷铺上去的，哦，看到吗？啊，进来没有？要要要。哦，看看看，有妹妹。哇，这么多羊哦！哇，厉害了哦！以前有粉白色的，现在少了。哦。Hello, hello, hello！ 哦，你看他好像跟人都是好朋友一样哦。这个很熟啊，这个。就是好像跟他啊，这个杨工啊，<笑>这个很熟啊，哎、呃，就是养料。呃，有时有人要，也就卖了它了，卖一点。嗯。啊、哦。养这么多只，这这一只很多，买的就是这一只了。啊、哦。啊，这一只很多，买。哇，真的好啊！就是养这一只就好，嗯、每天都挤，之前挤一个里得的羊奶。哦。嗯。一个里得羊奶啊，他说很值钱哦，很多人都在找啊羊奶。我们买牛奶一个里得可能都是拿呃六七块呀、啊。啊。羊奶就三十块样，哇！哦，羊奶三十，几倍哦，可以可以发展一下哦。<笑>不过我种羊只有这一只罢了，养了九年的羊啊，啊，养到这一只了，这么多奶的。哦，嗯、这个种啊，它这一只是特别多奶罢了。哦，嗯，<笑>看到吗？哇，这个是绵羊啊。羊哦，我们叫羊绵还是绵羊啊？羊绵啊，绵羊哦。<笑>哇，你看这羊公好像好像主人一样哈、啊，啊，跟着我们一起走，主人公啊，啊，我们来探望你是吗？啊，这里养鱼啊，非洲鱼，嗯、哦，哇，非洲鱼啊，啊，非洲鱼啊。哦，就是这样，粉红色，啊，粉红色的哦。嗯。哦，那边那边打算是做起来，然后有游客来可以。之前给人家发展的，还要做起来，中华给游客来拍照的。啊、哦。坐下坐下就没有工人了，就停了。哦，也是 MCO 的关系。啊 ，MCO 啊，还有人这边又又分离啊，他就卡死他了啦。<笑><笑>现在搞这个容易啊，没有没有这个辛苦的。嗯嗯嗯嗯，这些动物跟人类可以很 friendly 的，哈<笑>、哦，有。这、就是人类有时候会。不给我们走了，不给我们走。每
事没事 ，OK， 拜拜。不舍得我们啊啊,啊不舍得。<笑>你看，哇，要要要要老师来来解救我们了。他不给我们走啊，他不给我们走啊，留留客，下雨天留客天，天留我不留。<笑>你看他挡住我们，不给我们错。<笑>啊，这个真是一大奇景<笑>啊！就就。不动啊！他说：“你们进来容易，出去难，留下买路钱。<笑> ”OK， 嗯，啊，都是还要还是要他的主人跟他缓解一下情绪。哇<笑>、哦，这个漂亮啊，这个这个漂亮啊，母的。可以从他的脚看得出，还是要要他的形状啊？啊，哦，你看是母还是公啊？啊，我那个公看到两粒了。哦，看到两粒了。哈哈哈对对对对对。哈<笑>不给我们走了。嗯<笑>，拜拜。还可以开一间大大间的类似城市里的 shopping mall， 各种各类的餐饮业、高级酒店之类，麦当劳、肯德基、Starbucks 等大品牌都在这里开了。各款小食档应有尽有，还有超大 supermarket 为本地人、为游客提供购买服务，没有你买不到的，只有你想不到的。
随着时代的改变，我也发觉到了人们已经开始不像现代化经营生意，就好像之前我朋友介绍的店，冷冻柜保持着肉类的新鲜，让顾客安然购买，然后还配合了在隔壁的猪肉粉档。让顾客们尝到了新鲜骨头熬出来的汤粉和肉圆。之前少爷先祖的确让我回味无穷。少爷啊，少爷，<笑>哦，那个是少哪一个？这个少爷。哦，米粉、猪肉粉啊，这种叫。猪肉米粉啊，加鱼片啊，加鱼片啊。哦，这个是。吃白牛肉啊，嗯，看这个，我很喜欢看它的肠，它的肠很好，肠一点，哦，那要先吃一下先，果然，果然，果然啊，嗯，小弟是吃米粉。<笑>嗯，这个是肉碎，是吧？肉碎，嗯，新鲜肉碎。嗯，嗯，很香，在汤里面呢，哎，还可以吃到好像脆一口啊。<笑>可以去荷兰做这种小吃啦。嗯，不用做，不要做大炒了，不用做大炒了。嗯，是啊，橄榄椒啊，对这个 grab 都要三四了了，在啊，对啊，想都想到了。嗯，他下一步就是那边了，一三四他就可以再把把他的那个价钱翻倍了。就是就是。是少爷先祖，是老爷先祖是吧？我刚才是少爷祖的。OK。哦，哦，他这里还有一个。这种就是紧肉了，我们用最多了这个。哦，这个。我们就做麻痹板羹，给给荷兰人吃。这是豚肉吗？这个是紧肉还是？这边的居民都蛮多的。哦，这里。外面都来这边吃阿买的。是吗？我买那个肉碎也是给他买的。哦，可能可能是，反正冷力那个村那边都。巴萨那些就普通猪肉。普通猪肉。普通猪肉。是这是现代化的呃买卖要这样的啊，是吧？哦，然后这种是一开始泰国的，嗯，像肉肠，啊，就是这些现在好像做到，就好像荷兰那些商店这样哦，全部有冰柜了啊。哦，这个就是说什么二师二师兄健康猪肉，乙西乙西兴啊，这里叫什么区？这边是 OK Deluxe， OK Deluxe。花园嘛 ，OK， 就在冷力 OK 的那花园。西马伦，我只停留了一个星期。我有缘见到的同学
参加了老同学的女儿婚宴，还有我这个老朋友特别安排的小学同学聚会，特别的难得。来来来，第二张妹妹走了，还有一张张妹我们吃饭。哦，那个朱华。咩啊？咸鱼，咸鱼蒸哦，肉饼肉饼，啊，呢个系诶油菜，系出名嘅。哦，呢个呢个系油菜，啊，炒炒，呢呢个系牛肉啊，猪肉，诶，排骨，排骨，哦，诶，正，大家慢慢食，呢个 video 嚟噶，录声噶。啊！我要红，来来来来来来，哎，哦，等多一下先，啊，得啊，拍得晒，嗯，够阔镜啊，啊，拍到拍到了，啊，都狂精嘛，嗱，呢啲全部系我嘅亲戚啦，依家，即系今日轮最亲在你哋啊。啊！荷蘭翻嚟嘅，荷蘭翻嚟嘅。我翻去其他班卡啦。啊！我翻去其他班。啊！對對對，等一下。有。係咪萬一咧？聽到發生話先。啊！對對對對對對。應該是我。啲有時啊。誒，小小林又同你一齊咩？我哋咩食埋啲個朋友啊？嚇！佢佢佢兩姊妹嘛，小廖小林、廖小燕。啊！佢哋我哋冇咗佢又出唔到 band 嘅，冇人唱歌。嗰陣時小英同埋小玲佢哋出 band 噶嘛，佢哋嗰時買個家水嘅仔啊。啊嚇！啊，猜猜猜。未知就得啦。之後係未知就得。猜猜咩嘢嗰個家水？嚟啦！猜猜猜咧猜。哇！哦。哇！麻婆豆腐啊！麻婆豆腐。哦，赖姐，你就是要吃多一点哦。每个人都要吃多一点啊，每个人都要吃多一点啊。对对对对对对对对。老了啊，开张团体照就吃了啊。啊，对对。哦，没有，我们吃完吃吃完才排是吗？还是还是现在排？现在排就好啊。哦 ，OK， 来来。嗯。啊，录影录影录影，刚才我们讲的话全部在里面了。不要乱乱讲话啊！不要乱乱讲话。啊，扣雷嗰啲嘢冇讲啊。啊，来来，你帮我拍一张照，好。哇哦，不错呀。我讲完他了，你仲有吗？我食到飽啊！係咯係咯，我買你揾表你食，係咪啊？太太耐冇嘢食，冇食過佢呢個嘢，再一定要。咩嘢食㗎？夜晚？你又食咗啲咩？食啲咩啊？食啲咩啊？有啊！誒，我聽佢講，依家零零冇嘢食咗喎。冇嘢食啊！真係喎。哦，點解咧？因為因為阿常都搬咗去嗰度啊。哈哈哈！真係冇嘢食啊！又生又多。哦，就就。夜晚都係冇嘢食㗎。哦，即即即，依家啲人好早瞓覺喎。有啲白賴，而家我老早啊，早又翻嚟啦。嗯，自己手機嗰度。我們有聊不完的童年記憶，聊不完的人生旅途，聊不完的現在和聊不完的未來。他們的熱情、開朗、樂觀的人生觀，深深感動了我，讓我的人生觀有了很大的理解。感恩這次的機會，有緣相聚，也終須一別。所以这一天，我一大早，天还没亮，我就坐我这个老朋友的顺风车去余宝了。好，金马伦，再见。<笑>下余宝了。哇，这里都很早，这个。这里是收菜的地方。这他还在车上为我准备了早餐。我看着他自若的驾驶，吃着他为我准备的早餐，我有一种想哭的感触。这让我回忆到了我当年办的第一次的小型演唱会。他默默的
为我们的舞台设计灯光的情景，我感觉到很幸福。为了不打扰他的工作，车一到怡宝，我就让他把我放到了 taxi 车站，然后我们挥手告别。我的人生匆匆四十年来到了怡宝，我坐上了 taxi， 去到了我在网上预定的酒店，开始了我探亲的准备。不是说我在马来西亚没有亲人的吗？不是的，我其实还有一位亲人。他的人生我都只是听说罢了。他对我应该是很爱护的，因为小时候一直到初中三，每一年都有一次来怡宝的机会，都是他提供的。小时候，当我知道明天就能见到他的时候，我都会睡不着觉的。第二天坐上了那架挤满了八个人的的士，在那弯弯曲曲的山路，还疯狂的呕吐，也阻挡不了我期待第二年去看他的欲望。他是谁？他就是我的亲生父亲。这次是我在离开了马来西亚四十年里第三次去探望他，所以先吃点东西，然后再买点东西去探望他吧。適合嘅可以啊，我唔係好識。拜我阿爸。呢個衣箱就係咩意思啊？就性格箱啊，跟住要燒咗佢。有衫有鞋嗰啲又喺入邊咯。哦。如果你愛簡單拜拜阿爸啦，你即時如果你大度翻嚟咗嘛，翻嚟拜下爸，你就簡單攞香燭都得，一個包袱都得，唔愛燒嘅都得，買一個包袱都得。一般都係買啲窿嘛，係咯，買個箱啦喎，買個箱攔㗎啦嚇。哎呀，冇又俾埋火柴我得唔得？因為火機好熟啲。哦，火機 OK。你係嗰個亭咯，你去到有拜個亭。哦，都都要都要拜個嗬。拜個啊，拜個。哦，呢呢個拜亭嘅。呢個拜你嘅阿爸。OK。阿爸個邊亭阿伯公仔。OK。呢、这个周围装嘅，一堆堆咗先吓。哦，呢个周围装嘅。我先讲俾你。呢个倒落去啊，容易着啊吓。倒落去啦，烧咗之后。O K。三十五个三。三十五个三。因为你唔系啊，你透白啲啊，行山。啊。录影未啊？你卖紧嘢嘛？录影我。系咯系咯。咪有冇所谓啊？我讲我感谢你。系咯，等啲人啊，多啲翻嚟拜下山嘛。又系，又又三，又开，我呢度都仲有啲金银珠喎。嗰个好出名嘅，我呢个成个箱一齐烧。啊，跟住成个箱一齐烧。
crack Le gana第一次是回来修我父亲的家第三次也是陪我父亲在他大病一场后他很想回来探望他的老朋友而且这三次回来都是很紧迫的因为餐馆的人数原因所以每一次的心情都好像很充满似的完全没有像我这一次的回来看我